nararamdaman. Huwag kayong masyado mag-alala, Pesti. Kaya kung malubhat ng mahalari. Ngunit kailangan tayo gumawa ng paraan. Kailangan ay gumaling siya. Kailangan ang eh. Ang pinakamagaling na doktor sa kariyang ito ay pinatawag namin. Kailan pa naman dating ang doktor na yan? Kung huli ng lahat? Ang doktor ay nandudo na sa kwarto ng mahal na hari. Kausap ang mahal na Raina. Para yan lamang ay natataranta na kayo. Kung mamamatay ang tao ay mamamatay. Prinsipe Pedro. Bakit? Ang mga hari ba't ama ng mga pipi walang kamatayan? Kaya nasa kwarto tignan natin ating ama. Ang hari matagal nang may sakit at marami nang manggagawad ang tumingin. Ngunit hanggang ngayon eh, wala pa ang makapagpagaling sa kanya. Nasa kamay ninyo ang huling pag-asa namin. Sa akala kaya ninyo eh, anong kanilang sakit? Mahal na Rena, ang sakit po ng mahal na hari ay likha ng isang mahiwagang panaginip at iisa lamang ang nalalaman kong kagamutan. Ano yun? May isang ibong maganda na ang pangalan ay Adarna. Kawili-wili kung humuni at kung maringig ninyong umawit ay gagaling kayong parang nagdahilan lamang. Siya sa kabundukan ng tabor matatagpuan at ang punong kahoy na hinahapunan ay parang pila ka mga dahon. Kung araw ay wala roon ang ibon at sa ibang lalong liblib na kabundukan nanginginain. Ngunit tuwing hating gabing katahimikan, ay saka nagbabalik sa kabundukan ng tabor at doon siya natutulog. Kaya mahal na hari, ipahuli po ninyo ang ibong Adarna at walang salang gagawin sakit. Prinsipe Pedro, tumawag ka ng mga sundalo na hahanap sa ibong Adarna. Hintay muna. Mahal na hari, ano yun? Ang kailangan pong humuli sa ibang Adarna ay ang inyong mga anak. Hindi ba mapanganib sa bundog ng tabor? Opo, mahal na Reyna. Ngunit ang lalong mapanganib ay ang paghuli sa ibang Adarna, sapagat yun ay engkantada. Bagamat mahirap sa kalobang ko, ang kayo'y mawalay sa aking mga mata, ay nais kong kayong tatlong mga anak ko ang siyang pumunta sa bundok ng tabor. At sino man sa inyo ang makahuli sa ibang atarna, ay siya kong pamamanahan ng aking secret corona. Ngayon din po ay alis kami. tayo maghihiwa-hiwalay mga kapatid. Ikaw, Prinsipe Juan, tumungon ka dyan sa kanan. At ikaw, Prinsipe Diego, tuwirin mo ang landas na ito. At ako'y sa kaliwa tutungo. Ayon sa balita ko, 
Dahil sa kataasan ng bundok ng tubor, ito mga kabayan ito hindi maring umakyat. Mabuti ipasundin natin ang tatlong sundalo upang balik ang mga kabayo. Kapitan, iwanan ng tatlong sundalo at pasunurin sa amin. Ang tatlong sa ulihan ay maiwan. Tayo na. Salimus na nga po. Tatawarin po. Kukunti na po ang aking pagkain eh. Malayo pa ang aking pupuntahan. Bakit saan po ba kayo pupunta? Doon sa bundok ng tabor. Ba, yan po ang bundok ng tabor. Yang itas na yan. Nalalaman mo ba kung saan ang punong kahoy tumutulog ang ibong Adarna? Opo. Saan? Doon po sa kahoy na kulay pilak sa itas ng bundok na yan. Nawa kayong maglimo sa takoy naguguto. Saan ko ba matatakpuan ng kahoy na ang mga dahon ay kulay pilak? Sa ibabaw po ng bundok na yan. Bakit? Hinahanap ba ninyo ang ibong adarla? Oo. Oh. Maari po nga ko ay makatulong sa inyo kung inyong mamarapatin. Salamat. Kaya po na mag-isa.
Ano sa kita rin siya? Ano po nangyari sa inyo? Uy, ako ay nagugutom. Nagugutom? Ito po tinapay. Kainin po ninyo. Kainin po ninyo. Baka naman ikaw wala nang mabaon. Hindi po bali. Ako ay bata pa. Kayo matanda na. At makakahanap na lang ako dyan ng bungang kahoy para kainin. Sige po, kainin ninyo ito. Ay, salamat sa iyo. Sige po. Para kayo lumakas-lakas. Sama naman ang punta mo. Ako ba'y patungo sa bundok ng tabor? Ha, ah, sa bundok ng tabor. Opo. Yan ang bundok ng tabor. Yang wataas na yan. Diyan po ba ang hapon ang Ibong Adarna? Oo, oh, diyan ang mahapon. Ang Ibong Adarna ay isang Ibong Inkantada. Umakyat ka diyan Sa kalagitnaan, meron kang makikita ang isang kuweba. Doon tumitira ang ermitanyo. Magtanong ka sa ermitanyo at sasabihin sa iyo kung paano ang paraan ng paghuli sa ibong Adarna. Ganyan marahal salamat. Ngunit sa po ba ang tungo ninyo? Ay, wala. Dito malamang ako. Hindi po. Sabihin po ninyo sa akin at hati po kayo ron. Huwag na akong mabalat. Pabayaan mo na ako. Dito na lamang ako. Yumaong ka na. Huwag ay nahihiga ako kayo. Yumaong ka na. Marahal po salamat. Pat mabayang kayo ng Diyos na makapangyarihan. Paalam na po. Adios. Magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Ito po si Prinsipe Juan, na anak ng hari sa Berbanya. O, ano po ang inyong kailangan? Ang sadya ko po rito ay ang Ibong Adarna, na ayon sa mga gamot, ay siya lamang kagamutan ng sasakit ng aking ama. Ang Ibong sinasabi mo ay inkantada, at maaring ikaw ay masawi sa paghuli sa kanya. Ituro po ninyo sa akin ang punong hinapunan, at sisikapin kong mahuli kahit aking ikamatay. Maupo muna tayo. Salamat po. Sa itaas ng bundok na ito, may isang punong kahoy na maganda. Namumukod siya sa lahat ng mga puno, lalo na ang kanyang mga dahong kulay pilak. Yon ang hinahapunan ng Ibong Adarna. Bago siya matulog, kumakanta ng pitong ulit. Tuwing matatapos ang pagkanta ay magpapalit ng balahibo sa iba't ibang kulay. Pag narinig mo ang kanta ay sapilitang aantukin ka. Ngunit tuturuan kita ng paraan upang ikaw ay huwag magantok. Ito at yun dalhin ang pitong dayat at isang nabaha. Sa tuwing ikaw ay susumpungi ng antok, sugatan mo ang iyong braso, pigaan ang dayat ang sugat, 
upang ikaw ay huwag matulog. Pagkatapos ng ikapitong kanta, ay tatae ang ibong adarna. Pag napatakang ka ng kanyang dumi, ay magiging bato. Pagkatapos tumae, ay matutulog na ang ibong adarna. At kung tulog na, hulihin mo na. Salamat po. Masahan ninyo susundin ko lahat ang inyong tagubilin. Tayo muna kayo at maliwanag pa. Mautong muna kayo. Ah, tayo ay kumain. Salamat po.
ang ibong adar na. Mabuti, nahuli mo. Ilagay mo dito sa hawla. Salamat po sa inyong tulong. So dahil sa paraan na tinuro ninyo sa akin, kung kaya nahuli kong ibong ito. Ah, uh, walang anumahan. Ang taong mabuti, inililigtas ng Diyos sa mga panganit. Gusto mo bang makita kung patay o buhay ang iyong dalawang kapatid? Opo. Nasaan sila? Magantay ka. Na ito ang banga na may laman tubig na inkantada. Dalihin mo sa puno ng kahoy na kinakulihan ng ibong adarna. Doon makakikita ka ng dalawang bato. Iyon ang mga kapatid mo. Busan mo ng tubig na sila'y muling maging tao. Kung gayon, ipupuntahan ko na po sila. Oo, oh, puntahan mo na. Salamat, at buhay pa kayo. Bakit? Ano ba nangyari sa amin? Kayong dalawa ay naging bato. Aba, nakakita ko rito na isang bato mukhang tao. Marahil, 
Ikaw Ikaw yun. Ano bang kalukuhan ang pinagsasabi ninyo? Tayo na tanggapin natin ng Ibungat Arma. Nahuli ko lang. Saan? Sa kahoy na ito. Siya nga ba? Eh, siya na ang yun ang Ibungat Arma. Kapit ba na yung mata nyo? Tayo na, nang makita ninyo. Tayo na. Sila po ang aking mga kapatid. Magandang umaga po. Magandang umaga po naman. Mau po kayo, tayo kumain. Ayaw po sila maniwala na nahuli ko ng ibong Adarna. Ayan, tingnan ninyo. Nakita mo ba ang ibong Adarna? Oo. Oh. Ito nga ba? Yan nga sa bahay ibong nagpatulog sa akin, ha? Ah. Ah. Ito pala, ha? Kumusta ang sugat mo? Mahat di pa ba? Uh, konti po. Tayo nga sa loob at aking gagamutin. Hindi mo ba nakita ang ibong yan? Hindi. Bakit? Ba, pagdating ko rin, nakatulog na ako, eh. Eh, ba't ka naging bato? Sana <laughs> hindi ko malaman. <laughs> Lumakad na kayo at dali ng ibon sa inyo mama na naiinip na sa pag-aantay sa inyo. Kaya na pong bahala magpuno sa aming kakulangan. Uh, wala kayong alalahanin. Siya, kami po'y magpapaalam na. Ako ay merong isang paalala. Ang kainggitan ay kung minsan ay naglamamay babaw sa pagkakapatiran. na magdadala ng ibon. Saka na, hindi pa ako pagod. O, ano nangyari sa ibon? Bakit ba pinatay ang ating kapatid? Sapagkat ako dapat magmana ng set of corona ng ating ama. At hindi siya. Nais kong malaman ang nasa kalooban mo. Tayo bang dalawa ay magkaibigan o magkalaban? Ma ma magkaibigan? Kung ganon, dapat mong sundin lahat ng iuutos ko sa'yo. Kung hindi, ihanda mo ang buhay mo. Wa wa wala kang dapat alalahanin. Tayo na. O oh, Diyos kong makapangyarihan, Tawarin po ako sa aking mga kasalanan at ligtas niyo po ako sa kamatayan. Kalang-kalang na kayo niya. 
Martina Juan, Príncipe Pedro, at Príncipe Diego. Dalawang ibong adar na. Kapasukin yung sila. Narito pong Ibunga Dharma. Maganda pala ang kulay ng Ibunga ito, ha? Oo nga, ano? Maganda na ako. Sino ang nakahuli nito? Ako po. Totoo nga pa? Prinsipe Diego? Siya nga po ang humuli. Pa, paano mo nahuli ang Ibon? Prinsipe Pedro? Eh... Eh... Akin po si Nilo. Hindi ba nalalaman ninyong dalawa ang pinuntahan ng inyong kapatid? Hindi po. Ang ibon ay ilagay na sa mesa at nang kumanta na. Ibig ko nang mapakinggan ang kawili-wili niyang awit. ay hindi kumakanta. Kaya nakakaroon tuloy ako ng hinala na baka hindi yan ang ibon mong ipinakuha. Mahal na Reyna, marahil po ay yan na nga. Ngayon ang hindi niya pag-awit ay may kadahilanan. Anong kadahilanan? Mahal na Reyna, maaari pong may sakit ang ibon o nagdaramdam pa sa pagkakakulong sa kanya. At maaari din na mayroon siyang hinihintay upang siya umawit. Isa pa, Lalo lumulubha sakit ng hari dahil sa hindi pagdating ng anak namin bunso. Si Prinsipe Juan ay mahal na mahal niya. Mahal na Reyna, baka po siya ang hinihintay ng Ibong Adarna. Kahit manawari. Para pong ako ay hindi na nakikilala ng mahal na hari. Hindi na nga. Hindi ang mga anak namin ay hindi na niya nakikilala. Ang ibong adar na, umawit na po ba? Hindi pa. May misa na hindi pa umaawit.
ay umawit yung ibong dala natin dito. Baka kaya hindi yun ang ibong adala. Sa akala ko, ay yun ang ibong adarna. Ngunit, maaaring ako'y namamali. Hindi bali. Malapit na akong maging hari. Galang-galang na Haring Fernando. Iyang bunso mong anak na si Don Juan ang pamagat. Nagdalita at naghirap na sa otos mo'y tumupad. nakuha at sila ay naging bato pa <laughs> Don Juan, ang batong balat nila sa katawan, inamog pa at sinaktan itong anak mong si Don Juan. Parusahan at si Don Juan ay papurihan. Tapos na po. Magaling na magaling na ako. Wala na akong sakit. Oh, salamat. Sa iyo, gili kong anak. At mahal kong reyna. At sa'yo, mahiwag ang ibon. At hari makapangyarihan, sa kasalanan pong mamaslang at pagtataksil, kapatid niyang si Prinsipe Juan, ay itinagubili namin sa inyo ng parusang ibigay kay Prinsipe Pedro Patapon sa malayong lupain at ipagbawal ang pagbalik sa kaharihan ito. Si Prinsipe Diego ay dapat patawarin sa kanyang kasalanan pag sisumaling. Kapag katanagudyok sa kanya ay ang takot kay Prinsipe Pedro.
Tangan ako sa inyong mong kahe. Si Prinsipe Diego ay aking pinatatawan. At si Prinsipe Pedro ay palitin sa karyang ko sa loob ng mabalang panahon. Kataas-taasan at kamahal-mahalang hari kong ama. Maaari po ba akong makapagsalita? Nais ko po sana humiling na isang bagay. Na ano yun? Higit ko po darandaming ko ako'y mabigo. Eh, paano yung pagkakalob ko sa iyo ang isang bagay kung hindi mo sinasabi kung ano? Hinihingi ko po ang tawarin ninyo ang aking kapatid, si Prinsipe Pedro. Mahal hari, maaari po bang magbigay ng payo kay Prinsipe Juan? Maaari. Ang labis na kabaitan ng isang tao ay kuminsay siyang nagiging tungtungan sa pagpinsala sa kanyang sarili. Marahil nga po. Marahil nga po ito totoo. Ngunit nalilimutan na ba ninyo na siya ay aking kapatid? At anumang pakasama-sama niya ay kapatid ko rin siya. At hindi ko siya maaaring itakwil. Kung siya ay inyong parusahan, ay parang pinarusahan niyo na rin ang katawan ko. Mahal lang nga rin ama. Tiklub tuhod kong isinasamo na inyong patawarin ang kapatid ko. Kung hindi dahil lang sa akin, dahil lang na lamang sa aking rey ng ina. Prinsipe Pedro, ikaw ay aking pinatatawal. Subalit, dahil sa kasamaan mong nagawa, ay eh hindi ko bibigay sa iyo ang aking set of corona. Kay Prinsipe Juan ka bibigay. Salamat sa iyong paghalili. Matulog ka na. Prinsipe Juan, huwag kang matutulog. Baka makawalang ibang adar na. Ang kapalit daw ay buhay natin. Baya mo, pagka nakawala ay huli natin. <laughs> Salamat sa... Bigyan na kayo. <laughs> Matulog ka na.
Sino sa inyo nagbantay sa ibang atarna ko gabi? Eh, si Prinsip Iwan po. Nasaan si Prinsip Iwan? Nakita ko po siyang umalis sa aming silid kaninang madilim-dilim pa. Hanapin si Tong Juan at nang malaman ko kung sino may sala. Pinahanap ko sa amin na ating ama dahil sa pagkawala ng ibong Adarna. Inaamin ko kasalanan ang pagkawala ng ibon. Pagkat ako'y nakatulog. Ngunit may nagbukas ng hawl tayo nakalabas. Anong ginagawa mo rito? Ito kong malaman kung ano na sa ilalim ng balong ito. Mukhang malalim nga yata. At walang tubig. At sila may tao. Gusto ko tumungo sa ilalim nito. Ihugos na ninyo ako. Lugha ka namang matapang. Baka ikaw naman na magimbat sa pagdating doon. Hindi bali. Gusto ko lamang nisunin. Kaya ikaw ang bahala kung gusto mo. Kapag tinangtang kong lubid, agad ninyong hatakin. Upang ako'y makapanik. Oo, oh, kung bahala. Sila ng Diyos na magandang araw, marilag na Binibini. Binibini, huwag kayong mali. Utang na loob. Sino ka? Si Prince Piwan po, sa kaharian ng Derbanya. Ano ka na ito, Ili? Hingpat ko na pa rito. Isa pong panaginip kung kaya ito'y narating ko. Pagkat sa ilalim pala ng lupa, ay mayroong mapagagandang tala. Ang tawa, ama ko. Nakapatay ang sabong ka. 
dito, dito. Bakit mo binabatak yung bagay? Hindi ko sundan siya sa ilalim eh. Ba, eh baka pareho na kayo hindi makabalik at kainin kayo ng lupa doon. Hmm, bahala na. Ang tama niya sa'yo nagdaan. Ito ang tutulong ng infante ni Babang Tesaki. Hindi na tayo marinopas at hindi lang nangyay. Ano, sinusundan tayo? Ano ang magawa natin? Wala ba para kung hindi pa tayo nangyay niya? Ano siya ano yan? Ano siya ba Selamat Prince P1. Sumama ka sa akin. Saan? Sa baba ng lupa. Kung ito, pagkapangit naman ako mag-isa sumama sa iyo. Hindi bali, pagkakasal tayo. Prince P1. Tayo na. Princess Eleonora, ang ikawas ko ninyo. Ano nga siyo? Wala. Ang bandali tayo, baka pala buti na mong salo aking ama. Pabuti mo, wala ka na sa amin. Nandun na kami kapatid si Prince Pedro, mag-iintay. At kung mali lang pakisabi niyo sa kanya na, bata ka na rin kami. Eh, paano kayo? Kami ang bahala. Hindi bali. Susunod na kami siya.
Anong himala itong bulog sa akin lang? Bulog ng langit? Lalo may lupa ko nung galit. Ang tao, pag nabibigla sa nakasisilaw na ganda ng isang salang katulad ko, ay hindi makukuhang maitlid ang kanyang hila. Yaman din lamang at wala ni isang tao rito maaaring magpakilala sa akin. Tumasaya pa po ninyo ako, mahal na prinsesa. At ipahintulot po sana ninyong ipakilala ko ang abakong lingkod sa inyong kamahalan. Kamahal-mahal ang prinsesa. Ako po'y si Prince Pedro, o prinsesang marangal, watan. Hindi naramdam ko. Ngunit ang puso ko ay isa lamang. At ang isang niyan ay nagsala na sa iba. Hindi yata't masasawi ako. Sino kayang mapalad yun? Walang iba kundi si Prince P. Juan, ang inyong kapatid. Kung gayon ay wala na pala akong pag-asa. Wala na. Ito. Hindi ako bala. Hindi ko kalayang katagpo ng isang taong hindi marunong tumulong sa isang babaeng kagaya ko. Ang kalaban sa pag hindi dapat tulungan. Ngunit, alang-alang sa iyo gagawin ko. Nag-iisa ka lamang. Tandaan niyo. Sige. Salamat. Nasaan si Prince P. Juan? Nasa ilalim, naghihintay. Nabitawan ko ang bagay na hindi ko sinasadya eh. Kumuha tayo ng bagay at pagdugtong-dugtongin at hihugis natin sa ilalim. Oo nga, magdumali kayo. Hindi na kailangan. Sino ang mabubuhay sa lalim ng hukay na yan? Kung wala kang pagmamalasakit sa ating kapatid, ako'y meron. Salamat. Mahal kong kapatid. Walang anuman. Nasaan si Prinsesa Leonora? Pagkahulog mo, ay iniwan ko dito silang dalawa ng ating kapatid. Nang ako nagbalik, nadala ko ang mga baging, ay wala na sila Saan kaya sila nakapunta? Hindi ko alam. 
marangal na hari, dumating na po ang Prinsipe Pedro at may kasamang magandang babae. Ano nga ba? Ha? Oo, totoo ko yan. Hmm. Kung tanungin sa'yo ng hari kung kilala mo ang dalawa kong kapatid, ang isagot mo'y hindi, ha? Halimbawa mong sabihin kong katotohanan at si Prinsipe Wana inihulog mo sa hukay. Ano ang mangyayari? Pareho tayo mamamatay. Bakit? Wala na akong kasalanan. Mahal kong ministro, si Prinsipe Pedro at ang kanyang kasama, eh dalhin mo rito ngayon din. Opo, mahal na rin. Yeah, madali ka. Prinsesa Leonora, sinasamo ko sa iyong huwag mo na akong isumbong. Bayaan mo na si Prinsipe Diego ang magsalita kung sakaling dadating pa siya. Marangal na Prinsipe, pinatatawag na kayo ng marangal na hari. Tayo na. Kailang ka pa dumating? Ngayon po lamang, mahal na haring ama ko. Nasaan na ang dalawa mong kapatid? Kami po ni Don Diego ay naghiwalay pagdating sa bundok ng Armenia. Siya po ay nagtungo sa silanganan at ako'y sa kanluran. Hinalugog ko lahat ng kaparangan at kabundukan. Subalit hindi ko nakita si Prinsipe Juan. Sino naman ang magandang babae? Sa iyong kasama? Siya po ay si Princess Leonora na aking natagpuan sa kahariyang nasa ilalim ng lupa. Bakit mo siya din nalarito? Ibig ko pong siya'y maging asawa kung inyo yung pahihintulot. Prinsesa Leonora, ano ang masasabi mo sa bagay na yan? Mahal na hari, ako po hindi maaari mag-asawa hanggang hindi natutupad ang aking panata. Anong panata? Mahal na hari, hindi ko pa po masasabi sa inyo ngayon. Subalit, pag natupad na, at saka ako na ipagtatapad sa inyo. Ikaw ang masusunod. Mahal kong ministro, pabigyan mo na isang silid ang prinsesa. At dito na mo siya titira. Salamat po, mahal na hari. Om na mga prinsipe, bago pa hinga ay pakinggan muna ang aking sasabihin. Naraming masis. Pakarihan ng Los Cristales ay may dalawang magandang prinsesa, si Maria Isabel, anak ng Haring Salermo. Kung nais ninyong makita ay sa Los Cristales kayo pumunta. Maganda raw. Maganda pa kaya kayo na? kung sa karunuan at sa kagandahan ay walang tatalo sa kanila. Kung kailan ay puntaan natin. Pero para tayong... O may huwag ang tinig sa ating gabi, kung sino ka man at kung saan ka man naroon, sabihin mo sa amin kung nasaan ang Reino de los Cristales. At paano kami makakarating doon? Magdadanas kayo ng hirap bago kayo makarating doon. Kahit na, kung may hirap daw ay may ginhawa. Magaling na sagot, Prinsipe Juan. Sa tulong ko ay makararating kay Ron.
Kaya ganda ng awit ng prinsesa. Hindi kaya sa akin patungkol yan? Hindi. At yan ay patungkol siya sa nasa himpapawid. Bakit? Ako man ay nasa himpapawid din. Sa paghihintay na matapos ang panata ng isang marilag na prinsesa. Ang hinihintay nilang prinsesa ay hindi pa tapos sa panata. Paalam na mga prinsipe, subaybawa na kayo ng mabuting kapalaran. Salamat! ang paligo na sinasabi? Ito siguro. Eh, siya sila naliligo. Baka doon. Halika. Si Prinsipe Juan. Ako po naman ay si Prinsipe Diego. Kami ay mga kapatid, anak ng Harry Fernando sa Kaharian Birbani. Prinsesa Maria, at kita ba niyo yung mga batong yan sa pagid ng batis? Yan yung mga taong na pa, Prinsesa Isabel. Nagagalit ba kayo? Hindi. 
Tuwan-tuwa nga kami sa nagawa ninyo eh. Kwadya! Pagkakasalang nagawang mas magaan kayo sa nagawa ninyo. Prinsesa Maria, kami po inahandang tumanggap ng anumang parusa sa aming pagkakasala. Ugali po ng sino mas sumisinta na gumawa ng paraan upang magpakilala. Kung pagpapakilala inyong nais, ay makapagkita kayo sa aming ama, mamaya kalas tres. Gwadya! Hindi nyo na kami kailangan at tanganan. Dalhin sila sa palasyo. Makikita tayong muli, magandang prinsesa. Aba, huwag kayo maghinala na ano pa magpapag-usap namin sa inyo ngayon. Sapagkat nais lamang namin kayong matulungan. Ang aming ama ay inkantado. Oo nga. Kaya mag-ingat kayong mabuti. Ano mo ipagawa sa inyo ay huwag kayong mangamba. Sapagkat ako ang bahala. Mamaya ang paglubog ng araw ay makikita tayong muli. Hindi ba maaari huwag nasilita sa ating ama? Hindi nga. Sapagkat nalaman na nato at may inaantay sila ng ating ama. Ako niyong prinsesa. Sa puso namin ay nakatanim lahat ang ginagawa niyong kabutihan. Kaya't kamatayan mo nang dumating ay nakangiti namin tatanggapin. Tay na. Ayan po ang dalawang prinsiping nahuli ng mga sundalo. Ako po si Prince P1. Ako po naman ang kanyang kapatid, si Prince P. Diego. Kakaharihan ng Berbanya. Saan sila nahuli? Alam ba niyo kung saan nahuli? <laughs> Doon sila nahuli sa banyong paliguan ng inyong mga anak na prinsesa. Ha? Sa banyo? Ha? Sa banyo? At naliligo ang aking mga anak? Bakit kayo nangahas pumasok sa bayan ng aking mga anak? Bakit kayo naparito sa aking kaharihan? Anong inyong pakat? Mahal na hari, kami po'y naparito upang alaan ang aming buhay at kakayanan na inyong pagutusan. Pagutusan? Pagutusan niyo kami at gagawin namin lahat ang aming kaya. Pagutusan daw po, mahal na hari. Pagutusan? Nakikita ba ninyo ang bundok na yan? Opo. Ang ibig ko ilapit ninyo. At bukas lang kung makita ko sa harapan ng aking durungawan. At kung hindi, ay pagpupugutan ko kayo ng ulo. Mahal nari, hindi po maring ma... Eh, mahal nari, hindi po maring yun. Bakit ka nagkakaganyan? Ang lahat ang tao habang nabubuhay, hindi dapat nawala ng pag-asa. Ngunit ang utos ng iamay, napakahirap mangyari. Bakit? Hindi ba sinabi ko sa'yo na lahat ay pagkagawa sa'yo, ako ang bahala? Oo nga. Ngunit kahit ikaw hindi magagawa. Akalaan mo yung dabundok niya, may gusto niya ilapit ko dito? At bukas doon ang maga pagkagising niya, gusto niya makita sa kanyang durungawan?
po kayo malungkot, mahal na. Kayo malungkot. Hindi po isang paraan lang ang pagpatay sa pusa. Maraming paraan. Ha? Uh, Anong ibig mong sabihin? Ipatawag ninyo si Prinsipe Juan. At ang bundok na kanyang inilapit sa durungawan ng inyong palasyo ay inyong ipapatag. At pagkatapos ay patamnan ninyo ng trigo. At ang magiging bunga ay ipagawa ng tinapay at bukas ng madaling araw ay ating laalmusalin. Hindi niya magagawa eh. ah! <laughs> yun. Ha? Yun nga pong mabuti. At pag hindi niya nagawa, ay ipabaon ninyo siya ng buhay. Ipatawag mo si Prinsipe Juan. Ipatawag mo. <laughs> Karin dito si Prinsipe Juan at magdala na siyang supot na trigo. <laughs> Hindi na niya maliligtas niyan ngayon. <laughs> Prinsipe Juan, nakikita mo yung bundok na yan na iyong inilapit sa aking durungawan? Opo. Patagin mo. Patagin? Oo. At itanim mo yung isang supot na trigo. Magiging bunga, ay gawin mong tinapay bukas ng umaga upang aming maalmosan. Itong trigong ito itanim at pagkatapos gawin tinapay para inyong almosalin? Oo. At kapag hindi mo nagawa yan, ay ibabaon ka namin ang buhay. At paka nagawa ko po naman? Ibibigay ko ang bawat hilingi ninyong makapatid. Salamat po. Natatalus ko na ang pangako ng hari hindi na babali. At itatanim ko itong trigo. Bukas ay marina nila ang musalin. Teka muna. Nalalaman mo kung anong mangyari sa akin kung ito hindi ko matupad. Oo. Oh. Ipababaong ka nilang buhay. At kung matupad ko naman eh. Makukuha mo lahat mong naisin. Kung ganyan niyo, huwag mo na gawin. Bakit? Ibig mo bang mamatay? Hindi bali na ako mamatay. Kung hindi ko rin lamang matatamo ang iyong patawad at pagmamahal. Prinsesa Maria, iniibig kita.
Hanggang ngayon po ba ako'y bihag pa? O ba yan? Salamat po. Mapapakasal ang aking mga anak ng ulang kalaban-laban. Ikaw kasi eh. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kapag hindi mo nagawa ng paraang hindi mapakasal ang aking mga anak, ikaw ang papapatay ko. Mahal na hari, hindi po maring mapakasal ang mga mahal na prinsesa sa mga prinsipin patay, hindi po ba? Anong ibig mo sabihin? Nalalaman mo namang hindi ko maaring sirain ang aking pananalita. Hindi ninyo kinakailangang sirain ang inyong pananalita. Maaring ang mga prinsipi ay mapahamak ng hindi sinasadya. Alam naman ninyong ang kapahamakan ay nangyayari kahit na kanino man. Anong ibig mo sabihin sa matwirang pananalita? Ang hindi sinasadyang pagkakalagay ng lason sa kanilang kakanin mamayang gabi, hindi po ba? Mau nak kau minum? Pasal cuma makai sakin. Apa ngan ibarat lagi nyuri itu? Unit bagi pertama makatanan. Di pangaku nama sakin awak mau kait anu hilangi aku bibiganya. Mina mahal mu baku hindi. Mina mahal kita. Unit. Di semulut kau sakin. Kunin mo si Prinsipe Diego at hukunin ko si Prinsesa Isabel. Magbibihis kami. Kumuha ka ng apat na kabay sa kwadra at tatay mo kami sa libang palasyo. Patali ka sana. Pag-ingat ka. Ba't kitagal ninyo? Halina pa ba kayo? Oo eh. Doon na, tira na. Bakit na walang kabahin dala nyo? Ay, paano may bantay ron? Kumunti pa ka kami mahuli. Hindi bale. Kumunti na kayong dalawa. Sige, hindi ma 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 mahuli na ating ama. Hindi, sige, sige na. Kaya na kayo. Eh, Mag-ingat kayo, ha? Oo, bahala kami sa buhay namin. Siya kayo pumunta kami dalawa ni Prinsipe Huwalay doon. Ngayon, kumuha ka naman ng kabahay at maghantay ako dito. Maghintay ka dito. Kahit anong mangyari, huwag ka nga umalis, ha? Oo. Madali ka, mahal ko. Ang inyong mga mahal na prinsesa na wawala sa palasyo. At sinabi sa akin ng sundalo na nakita ng ating mga bihag na prinsipe, nagpunta sa kwadrat kumuha ng kabayo. Ha? Inanda ang kabayo! Inanda ang kabayo at yung abod eh! Ano mo ngayon? Aabot na tayo. Ipupukol ko ito na maging sabon ng bundok.
tay nè Nare, dagat. Dagat nga. Paano ang ating pagdaan dyan ngayon? Ewan ko po. Hindi tayo maroon lumipas. Masamang anak. Prinsesa Maria, malilimot ka ni Prinsipe Juan. Naway tumalap sa iyo ang aking sumpa. Ang taong di marong lumingo sa pinanggalingan, di makararating sa paroronan. Ikaw ngayon ang papupugutan ko ng ulo. Tayo na. Wala bang sulat na dumarating para sa akin? Wala po. Kung may darating, ay pag-indyan mo ang may dala. Ako'y babalik agad. Kasabihin ko. Meron ka ba nakaandang pagkain at silid na matitirahan? Meron po, marangang lapis. Ilang po silid sa inyong kailangan? Dalawa o isa? Dalawa. Hindi isa. Iwanan muna kita dito at ako'y patungo sa palasyo upang sila'y makapaghanda sa iyong pagkating. Mahal kong prinsipe, huwag mo nang ligaligi ng hari mong ama. Mahal ay naman si San Francisco ang katulad mo kung hindi pa po rin ang iyong pagkating. Pagpapalapit kahit kanino. Bakit? Pagkat pag ikaw nagpalapit kahit sino ang babae, ay tuwid mo akong makakalimutan. Huwag kang mag-alala. Ikaw lamang ang aking buhay at kaluluwa. Handa na po si Liz, marang alapis ko. Saan po ninyo gusto kumain? Sa silid? Pwede sa'yo ba ba? Ang silid. Ahal kong ministro, ano naman ang masasabi? si Prinsipe Juan. Sino? Ang Prinsipe Juan po. Ha? Papasukin mo. Ah, 
Gili kong anak, ngayon lamang maalis ang kaba ng aking puso dahil sa tagal na iyong pagkawala. Mahal na hari kong ama, patuharin po ninyo kung saan nagawa kong kasalanan. Wala kang dapat alalahanin. Prinsesa, nakikilala po ba ninyo si Prinsip Iwan? Saan naroon siya? Nasa tanggapan po ng hari. Salamat. At dumating rin ang aking hinihintay. Ang turbang ko na rin yung hindi. Malangal na hari. Prinsip Iwan. Prinsesa Leonora. Marangal na hari, sapagkat ngayon po inarito na si Prinsipe Juan na sa akin ay kumuha, ay tapos na po ang aking panata na hinihigo sa inyo nung una. Ako po'y kay Prinsipe Juan kakasal, pagkat siya ang aking katipan. Hindi ko kalaya na kayong dalawa ay magkatipan. Paano ngayon si Prinsipe Pedro? Mahal na hari, si Prinsipe Pedro po ay hindi ko katipan, pagkat si Prinsipe Juan ang aking hinihintay. Bago ko bigyan ng pasya ang bagay nito, ibig ko munang marinig ang iyong mga pangusap, Prinsipe Juan. Ako po'y susunod sa kagustuhan at pasya ng mahal na hari kong ama. Ang mabuti yata ay mapag-asawain na ninyo si Prinsipe Juan upang huwag na siyang umalis dito sa ating kaharian. Kung kayong dalawa ay nag-iibigan, ay mabuti nang lumagay sa katahimikan. Sa hapon ng linggong darating, kaya kakasal. Giliw kong anak. Giliw kong asawa. Ah. Alam ba ninyong si Prinsipe Juan ay tatlong araw nang dumating dito sa Berbanya at mamayang hapon ikakasal siya kay Prinsesa Leonora? Ba, hindi ba si Prinsipe Pedro ang kanyang nobyo at siya pa ang nagdala sa kanya dito? Yan ang nakapagtataka sa mga babae. Eh paano naman ngayon ang prinsesa na dala dito ni Prinsipe Juan? Yan ang hindi ko masasagot. <laughs> Ano po may paglilingkot ko, Marangal na Prinsesa? Meron ba akong karwahe masasakyan patungo ng palasyo? Wala po, Marangal na Prinsesa. Pagyan mo ako na isang karwahe na hinihila ng apat na kabayo. Ako ng damit na gagamitin ko sa kasal ng Prinsipe Juan.
Pagalang galang na hari, meron po siyang imperatis na bagong dating. Imperatis? Opo. Itigil mo na yung kasal. Patintayin ang marangal na panawin. Mahal kong ministro, salabungin sila at papasukin dito. Kaya araw sa aking buhay. Ganyan din ang aking pakiramdam. Sino yan ah? Ewan ko. Sige sa akin. Emperatris na Marangal. Itinigil namin ang kasal dahil sa inyong pagdating. Marami pong salamat, kamal mahal ang hari at reyna. At tanggapin po ninyo ang aking tauspusong pagpapamanhin sa nagawa kong malaking kabalahan. Marangala prinsipe at napala da prinsesa, pinabati ko kayo sa karawan na inyong pag-isang dibdib. Salamat po, Marangala Imperatris. Mali po ba ako magpakita ng isang laro? Para sa mga ikakasal? Mahal na Emperatris, ang lahat ng inyong mga ibigan ay handa na ng panglakan. Salamat. Juan, inyo bang nakikilala si Aung si Presesa Maria? Hindi ko nakikilala ang mabunyeng Presesa. Kung hindi mo nalalaman, kinawang bien sa iyo ang supli na sa kamay ko'y madudurog sa balat mo. Si Grita, ikaw naman sumayaw. at linisa ng magulang pagkatapos siya iniwan at tuloy ng kinalimutan tiyat at sa lahat baga ng hirap niyang dinala ay hindi mo na nakikilala yung Prinsesa Maria hindi ko nakikilala itigil ang pamamalo at sumayo kayong dalawa pagutusan ng hari niyang magulang, ikaw sana ay mapapatay kung hindi ka tinulungan ng prinsesang matimtiman. Hindi ko nakikilala ang sinasabi mong prinsesa. Hindi kayo pa mamalo. Sumayo kayo muli.
nagsusukat ang dinanan niyang hirap, ngayon ang pagkautas ng buhay mong walang palad. Magsalis na kayo. Maria, sigilin ko. Nora, tuwa rin mo ko. Tila ka po alamang ka na bigla. Nanalig akong igagawad mo sa akin ang iyong kapatawaran. At... Naunawaan ko. Natantawad kita. Salamat, Nora. Ikaw isang prinsesang may pusong dakila. Giliw ko. Tuwa rin mo ako sa nagawa kong paglimot. Hindi kita sinisisi. Karangalan na sino mong babae ang maging kagaw sa pag-ibig ni Prinsesa Leonora. Mahal na hari, mahali pa ba akong makapagsalita? Ano yan? Ngayon ko na po sasabihin ang lahat kong iniingat ang lihim. Oo, ituloy mo. Tiwasay na po ang aking lagay sa lalim ng mundok ng Armenia. Doon po'y dumating si Prinsipe Juan at naghandog ng pag-ibig. Sa pangakong ako ay kanyang pakakasalan, ay sumama ako sa kanya. Subalit po dating ko po sa ibabaw ng balon at nakita ko ni Prinsipe Pedro. At pinatid niya ang bagay na akyatan at naiwan sa lalim si Prinsipe Juan. Ako po ay dinula dito ni Prinsipe Pedro ang laban sa aking kalooban. At nangingin niya sa inyong kamahalan na kami ipakasal. Ay ako'y tumutol sapagkat si Prinsipe Juan ang aking hinihintay. Kaya, Haring Mahal, inyo pong pakihatulan kung sino sa aming dalawa ang dapat makasal kay Prinsipe Juan. Prinsipe Juan, sino sa dalawang prinses ang iyan ang una mong pinangakuha ang pakasalan? Si Prinsesa Leonora po. Kung gayon, ay kay Prinsesa Leonora dapat kang pakasal. Sapagkat hindi ka dapat-dapat sa isang lalaking sumira sa pangako, lalong-lalo na kung pangako ng isang prinsipe ang katulad mo. Maraming po salamat, Haring Maawain. Mahal na Hari, pakinggan po naman ninyo ang aking katuwiran. Ano yan? Si Prinsipe Juan ay naglakbay sa aming kaharian. Hiningi niya sa akin nga mga aking kamay. Ang hama ko'y tumutol. At kung hindi dahil sa akin, ay hindi na siya makakabalik dito buhay. Totoo po yun, aking ama. Mahal na ministro, ano niyong minamarapat sa bagay na ito? Marangal na hari, ang imperatris po na dumating ay hindi ko nakikilala. Ngunit sa pinakita niyang karunungan, siya ay inkantada. Ayaw ko lamang tiyakin, ininkanto lamang niya si Prinsipe Juan. Subalit, bago tayo maniwala, ay kailangang patutuhanan niya sa ibang paraan ang kanyang mga sinasabi. Prinsesa Maria, sa mga tao na kakatipon dito ngayon, eh meron ka bang nakikilala o may tuturo na makapagpapatotoo na kayong dalawa ni Prinsipe Juan ay matagal nang nakakakilala at mm, nagmamahala? Wala po, ngunit... Kung inarandang ko, magwaning emperatris, na hindi namin mapunlakan ang inyong kahilingan. Hindi kong ama. Siya po ang akit at siya rin po ang nais kong maging asawa. Prinsipe Juan, sumunod ka sa kagustuhan ng iyong mga magulang. Mahal na arsibispo, ito rin ang kasal ni Prinsipe Juan at Princess Lenora.
mahal na hari. Ano yung mating pong inyong anak kung si Prinsipe Diego? Prinsipe Diego? Opo. Ano na? Prinsipe Diego. Ang Prinsipe Diego. Mahal na hari at sa'yo na kong mga magulang. Ipinakikilala ko po sa inyo si Prinsesa Isabel, na anak ng Haring Salermo sa kaharian ng Los Cristales. Eh bakit ngayon kalamang dumating? Mahal na ako? Alam po niyo mahal kong ama, kami po ni Prinsipe Juan at Prinsesa Maria na kapatid ni Prinsesa Isabel ay magkasamang patungo rito. Kahit ang kabahin sinasakyan namin dalawa ni Prinsesa Isabel ay namatay kung kaya't ngayon lang kami dumating. Sino ba ang Prinsesa Maria sinasabi mo? Sila ba? Opo, walang iba. Ang gusto ng ating ama ako'y pakasal kay Prinsesa Leonora. Ngunit ang minamahal ko'y si Prinsesa Maria. Pumbamba. Gilo yung mga magulang. Meron po akong ibig ipagtapas sa inyo ng mahalagang bagay. Ano yun, anak ko? Tungkol po sa pag-aasawa namin tatlong mga kapatid. Ngunit, hindi ko masasabi sa harap ng maraming tao. Oo. Oh. Ang gawin na tayo nasa aking tanggapan, upang pag-usapan ng bagay na ito, at uh, doon na rin magawa ka sa akin. Kahit itong masusunod, mahal kong ama. Mahal na hari kong ama. 
mga kaibigan, pahintulot ninyo sa mantalain ko ang pagkataong ito upang ako'y makahingi ng tawad sa mga nagawa kong masama sa aking mga kapatid. Sa mga sandaling ito'y wala nang nalalabi sa aking puso kung hindi ang pagsisisi. Kaya't inuulit ko, ako'y patawarin na ninyo. Mahal kong kapatid, wala kang kasamaang magagawa sa mundong ito na hindi namin patatawad. Kasipit, Pedro. Ano man pakasamasamang gawain kung pinagsisisiyan pagkatapos ay nahuhugasan nito. Salamat. At sa iyo rin, Princess Eleonora, aking asawa, hinihintay ko sa iyong mga labi ang aking kapatawaran sapagkat kailan man ay hindi ako maring lumigaya hanggang hindi ko nalalamang ako'y pinatatawad mo na. Hindi ko akalain na mayroon ka pala ang tatagong kabutihan. Kaya, pinatatawad. Mga panauhin sa Gaban Lupain at mga kamabayan, sa utos ng ating mahal na Haring Fernando ay pinagbibigay alam sa lahat ng kanyang pamamanahan ng Setro at Corona ay ang mag-asawang Prinsipe Juan at Prinsesa Maria. Subalit, dahil sa pagkamatay ng Haring Salermo ng Los Cristales, sila ay babalik upang maghari doon. Kaya, ang Seto at Corona ay pinagkakalob nila sa Prinsipe Diego at Princess Isabel. Wow! At ang mag-asawang Prinsipe Pedro at Princess Leonora ay babalik sa kaharihan na sa ilalim ng lupa. Ipagdiwag natin lahat ang magandang kapalaran ng mga kinasal. Mga anak ko, bago tayo magkahiwahiwalay, eh magsilapit muna kayo rito upang tanggapin ang kahuli-huli ang bendisyon ng matanganan ninyong ama. <tinyo>